Dital here. So for today's video, as you can see naman sa title down below, I'm going to do a review about the Detail Makeover Eyeshadow Palette. So ko lang magpasalamat kay Bailey for letting me borrow her palette. Actually guys, hinirap ko to sa kanya because nag-film ako ng makeup tutorial ng Game of Thrones. So I'm just going to link it here. So ayun nga guys, scenes and dito na rin naman na. If you film ko na rin, magagawa na rin ako ng mga review for you guys. And also, if curious kayo sa aking top ngayong araw na to, Nabili ko to sa Tai Tai. I also have a Tai Tai haul video. I'm also going to link it here. Mag-start na tayo. Nag Naglagay na po ako ng moisturizer. Ayan. After, ang ginagawa ko naman is color correct. I'm going to use this. Konti lang guys yung nilalagay ko kasi sobrang grabe siya kapag in-spread. So, kaya konti lang yung nilalagay ko nito. Kasi, papatawan ko siya nito. And ito kasi, for me, hindi siya nagmamatch sa skin tone ko. Masyado siyang close to orange, yellow, parang ganun. Basta, hindi siya cute. Like, see for yourself. Gusto ko naman tong concealer na to. Pero, if I will rate it from 1 to 5, 3 lang siya. So, by the way, meron ako yung scenes and dyan siya sa aking face for like minutes. Ang gagawin ko is babasain ko naman tong aking sponge. Blend the whole thing. So, kapag nagbe-blend, um, ang ginagawa ko, magsistart mo na ako dito sa pinakadulo. Tsaka ko siya ibe-blend pa taas. Kasi parang mabibuild up lahat ng concealer dito talaga sa may ano mo. Eh, yung aking eyes. Mas madalas akong mag-crease dun sa bandang dito, dito sa bandang dyan. Kaya, kapag dito sa part na to, let's is more. What the hell? Ano dun? ba Parang hindi siya match sa aking skin tone. Like, pag binled mo siya, may parang ano pa siya, yellowish, orangey tone yung concealer. And ako, me as a person, hindi kasi ako nagpa-foundation. Hindi ako mahirin foundation Ang init kasi dito sa Philippines. Tapos, oily kasi ako. Ay, oily skin. Eh, hindi naman ako masipag mag gumamit ng blotting tip. So, ayan guys. ba Like, may iba pa siyang color. Para nilagyan mo na nga ng color corrector. Tapos, papatungan mo pa nito. Tapos, para ma-cover siya. But, hindi naman siya totally na-cover. That's why. Maybe I'm going to do a Hulay na review about this. Because that is my goal na mag-review ako ng mga concealers because I'm the best example, girl. Uh, I am the best example for that. Um, recently, gumagamit ako ng Duo Finish Foundation ng Vice Cosmetics. And super duper love ko siya. Totoo yung kiniklaim niya na buildable siya and may blurring effect. Pero, ay, pero dun sa oil control, um, nag-oil nag -oil pa rin yung face ko, pero hindi naman super ganon. Like, pabebeng oily lang. Galo lang kasi sa akin to na aking sis. Dati kasi, ang ginagamit ko is itong Fit Me. Yan yung ginagamit ko. But, hindi ko siya ginagamit ng full face. Ginagamit ko lang siya pang bake dito sa aking under eyes. Pero hindi ko ginagamit ng pang full face. Kasi nga, hindi nga talaga ako foundation. Kasi, dati, dati pa, gusto ko na gumamit ng foundation. But then, Nagtatanong ako sa mga pinsan ko, ano ba maganda foundation, blah, blah, blah. And then, sabi ng... Uh Oo. -oh. So, I'm very sorry if maingay na naman. Lagi na lang maingay sa aking mga vlogs. And kung may narinig mo yung electric fan, kasi sa electric fan nante ko makapit, wala pong airbag. As I was saying, nagtatanong nga ako sa aking mga pinsan ng mga maganda foundation. And then, yung isa kong pinsan, si Pao. Hey, Pao. Miss you. Sabi niya sa akin, hindi siya nang foundation at wag na wag daw ako mag foundation and my skin will thank me. Foundation is heavy and may mga iba't ibang chemicals but depende naman yan sa skin type mo. Hindi, hindi naman nila lahat ng hindi ko naman nila lahat yung mga foundation. May mga certain foundation lang kasi talaga na you know baka mag breakout ka like this, eto, etong Fit Me kaya hindi ko rin siya ginagamit ng full face kasi minsan may mga parts sa face ko nagbubutlig nung una ko siyang tinry kaya Nope, ginagawa ko na lang pang na lang sa aking under eye. Ito kasi, nag, nakahanap ako ng mga review about this. 
And super duper grabe yung rave dito sa product na to. As in, so, sobrang ganda daw. And tinre ko, and sobrang ganda naman. At hindi naman ako nagkaroon ng breakouts, hindi rin naman ako nagkaroon ng mga bootleg or whatsoever. It's doing the job. It's doing the job. So, ang ginagawa ko, ito yung sponge niya. Tapos binabasa ko siya para mas mag, ano yung coverage niya. Para mas grabe, grabe. Yes, ginagamit ko rin siya pang bake na aking under eyes kasi ang ganda niya, ang ganda niya ipang bake. Ganda to ipang bake kesa dito kasi dito medyo nakikrease pa ako as in napapansin ko talaga yung crease pero ito ang smooth. Pero minsan ginagamit ko pa rin yung fit me para lang maubos na siya kasi paubos na siya. Pabasain ko na with water. Pero kasi ako um, as much as possible Hindi pa rin ako naglalagay ng ganun super kapal. Kasi nga, gusto ko parang no makeup makeup look lang ako palagi. By the way, yung shade ko dito is shade ni Vice. Medyo mas, ma, kung ang puti man tingnan sa akin, it's because nag-swimming kami, umitim na ako. Pero nung binili ko kasi to is, ka-shade ko talaga si Vice. And eto rin pala guys, ako, kung napapansin niyo man sa aking mga video, if ever man nakamakeup ako or what, kahit nakamakeup ako, May nakikita pa rin kayo yung mga pimples ko. It's because hindi ako, hindi ko tinatakpan yung pimples ko. Hindi ako ganun. Like, as much as possible, meron akong pimple. Ayoko silang galawin. Ayoko silang takpan ng makeup or anything. Kasi baka mas lalo silang mairita. Pero kapag medyo maliit naman na, kapag medyo gumagaling naman na, tinatakpan ko sila. Pero ayun nga, as much as, sabi ko, as much as possible, ayoko. Ayoko silang galawin. Kasi... Gusto ko silang mag-heal hmm, self, you know. Ayan. Parang nung makeup, makeup look yung ginagawa ko ngayon, no? Let's now proceed naman sa main topic na ating video, which is a review. etong detail makeover eyeshadow palette na Autumn Eyeshadow. And also, I have here the metallics ng detail. Actually, yung packaging niya sobrang cute. Kapag in-open natin siya, ayan. And also, ito ha. Ito ang talaga nagustuhan ko. Yung salamin. Yung salamin. Like, ang laki. Ang laki. And ang ganda. Hindi siya yung, hindi siya yung salamin na, ano, masakit sa mata. Ang ganun. We're going to start the swatches here. So, mag-start muna tayo kay Esther. Ito. Oh. Okay. Creamy siya, pero nagpa-powder. Medyo tagilid. So, medyo hindi kapansin-pansin si Esther sa aking skin. Kasi parang kakulay ko siya naman kay Amber. But mas iba na yung texture ni Amber. Si Esther parang medyo creamy na siya. Tapos itong si Amber parang powdery na siya. Saga. Actually, ito si Saga. Talagang na-capture niya yung attention ko. Si Rai, isa sa mga metallic. Uy! Ganda, ganda, ganda. Sawyer. Uy! Grabe. Sa first row kasi, merong apat na matte and then may isang metallic. And then dito naman sa second row is apat naman yung metallic and isa lang yung matte. Yes. Kanahin mo na si Queen. Ay! Ganda ni Flint! So si Kaden, Kaden. Oh! Si Willow. Willow. So next is si Paisley. Ay, grabe si Paisley. Ang pigmented niya. Octavia. Octavia, Octavia. Sing Ay! <coughs> grabe yung pigment. So, sabi ko nga, believe, napapanood mo naman to. Hindi ko naman sinisira yung palette mo. Grabe, nasusok ako sa mga pangyayari. So, ngayon naman, mag-proceed na tayo sa pinaka-last. Si Harkin. Si Sinox. Then, si Kale. Ay, grabe siya. And then, si Apple. And then, ang pinakahuli, pinakadarkest sa lahat is si Opal. Mm-hmm. Okay, so parang similar si Octavia at si Opal. Pero si Octavia, parang Opal lang siya na naging metallic. Yan. Ayan pala yung swatch. Eh. Gagamitin ko for today is si Saga. Yung kakaibang color dito sa palette na to kasi ayaw ko munang masyadong gumamit ng mga ganyang colors kasi napaka basic. I mean, yun na yung laging ginagamit so mag-iba naman tayo. Okay, so mag-start na po tayo. Nilagay muna ako ng concealer. Baka magkaroon tayo ng fallouts, nilagay muna ako nito, powder. 
katakot yung mga fall out niyan, na fall out of love. Hmm? Ganyan natin si Aster. Gawin ko siya dito. By the way, itong brush, if curious kayo, nabili ko natin siya Shopee. Tapos si Amber, yung katabi naman ni Aster. So, nagpa-powder siya. Kung nakita nyo man. Yung nangyayari, kuha ko tayo ng ibang brush. This is the Urban Decay. Urban Decay Blending Brush. Nakalimutan ko yung tawag dito. Basta, konting paisley. Konti lang kasi si paisley, parang siya yung may pinaka pigment dito sa lahat. Ako kuha naman tayo ng ibang brush. Ito. Ang aking gagamitin. So, kukunin natin si Saga. Nilalagay natin siya sa over the lid. Far, wala pa ako nakikita ang fallouts. Wala pa namang fallouts. And super duper easy i-blend na itong eyeshadow. Wala pa ako nakikita na sa lahat na, sa mga ginamit ko. Naka-apat na ano na ako. Na colors na ako. Wala pa rin ako nakikita na mahirap i-blend. So, ngayon, kukuha tayo ng ibang brush. So, Urban Decay, again, fingertip brush natin yung tawag dito. Ang kukunin natin is si Harkin and Knox. Ipaghahalo natin silang dalawa. But since halo effect tayo, lalagyan din natin dito. Okay, so, babalik naman tayo dito sa brush na ginamit natin para ilagay si Saga and then ihahalo natin tapos i-blend-blend lang natin. Kukuha tayo nitong brush ulit na Urban Decay. And then, kukuha tayo ng konting-konting opal. Yung... Kukuha na natin yung brush kanina. And then, hihahala natin si Paisley and Amber. Tapos, i-blend-blend-blend lang natin dito. Magkulay ang buhay. Ayan. So, okay na ako dito sa look na yan. Ang gagawin ko naman is, mapaproceed tayo dito sa metallic ng details. Detail? Nan, nan detail, metallic, metallics, balik tad kasi. So, ito siya. Yes, hindi ko na siya masa swatch lahat. Or, ano ba? Gusto niyo ba swatch ko pala? Sige, swatch na natin lahat. Altair, Altair, and then si Bellatrix, and then si Maya, and then si Paula. Grabe, galit na galit. Kasi pupunta naman tayo kay Delta, Capella, at Ar Arcturus. Hmm, galit na galit. Hmm, gusto ko to si Electra. Electra, Heidi, Triton, and Nisa. Oh, ganda. Kayo ng metallic talaga na sobrang sulit. Ito, detail. Maganda rin siya yung, yung texture niya. So, puto tayo dito kay Cade. And then, Talas. And then, Mira. Uy! Uy, ang ganda! Ang ganda nila! Ang ganda, ang ganda! Si Black Hole, Deneb, Vega. Parang gusto ko si Vega. At saka gusto ko si Nash. So, punta na tayo kay Sirius, Rana, and Talita. Uy! Ayan, ba? Diba? Oh, parang nag-match lang sa damit ko. So, I guess, siguro ang gagamitin natin for my eyes. Kuha tayo ng flat brush. I'm using this Urban Decay ulit. Ito, si Mira. Ayan, si Mira. Siya yung naka... Hmm. So, natin. Match siya kay Saga, diba? So far, I'm loving it. Medyo nag... Ayun nga, nag-fall out siya dito sa palette. Medyo nagiging powdery na siya. Kunin natin si Pollock. Lagay natin siya dito. Sa ating brabong si Pollock. Kukunin natin si Harkin. Lagyan natin sila siya dito. So, ipapinalize ko lang po ang aking look. So, guys, this is the finished look. So, 
ayun na nga guys, ito na pa ang finish look na ating review. So, ngayon, pag-usapan na natin kung ano ang aking thoughts dito sa ating eyeshadow. So, first, mag-proceed muna tayo dito kay Autumn. So, ang masasabi ko dito kay Autumn is grabe talaga ang pigmented talaga niya. Pero, ayun nga lang, um, powdery siya pag kumukuha ka ng mga product na nahuhulog sila. Pero, once na nilagay ko naman siya sa eyes ko, wala naman ako nakikita ng mga fallouts. And, that's a good sign naman. And also, yung mga shades niya is talagang sobrang nice. Ayan, sobrang nice na mga shade niya. Pwede ka talaga maglaro-laro, pwede makagawa ng mga different na eyeshadow looks. Kasi maganda rin naman yung mga shade niya pang transition color, maganda rin yung mga dark shades niya. And also yung mga metallic, nakita niyo naman sa swatch kanina. So ayun, yun na naman yung masasabi ko dito. So, I'm going to give this 5 out of 5. I'm going to say 4.5. Well, kasi yun nga yung mga fallouts, parang makalat, syempre ganun. Pero ito, ito pa, itong salamin, ito talaga isa sa gusto ko dito. As in, hindi siya yung masakit sa mata. Ayoko nang ganun salamin, yung masakit sa mata. Ayan. So ngayon, let's proceed naman sa mga metallics na hindi ko ine-expect na magiging sobrang maganda yung metallics. As in, I mean, For its price, for its price, tapos um, makakuha ka na ng 21 shades ng metallic. Ayun nga lang ito, kung powdery na si Autumn kanina na detail na palette, mas powdery ito as in ang dami niyang fallouts. Kahit nung nag-apply ako dito, ang dami niyang, hindi naman, hindi, hindi siya madami fallouts. May mga fallouts, parang nagkakaroon, pagka tanggal ko, meron na akong mga glitters glitters sa mukha, pero... Para sa akin, I don't mind. Kasi kung glitters, glitters, parang making glowy-glowy lang yung mukha ko. Ganun. Pero, ayun nga. So far, grabe yung pigmentation niya. Lalo na, tra eh, hindi ko kasi binasa yung brush kanina nung in-apply ko. So, next time, itatry nyo kung kayo, itry nyo, nabasain mo na yung brush, tsaka na siya i-apply kasi para talagang makuha yung pigment na gusto nyo. Pero, ang ganda, ang ganda rin ng mga colors. Parang, andito na lahat ng colors na gusto mo. Yung salamin nito is ganun din. Hindi siya masakit sa mata. Pero mas malaki nga lang yung salamin nito ni Autumn kesa dito sa metallic. Pero okay pa rin kasi I mean, useful pa rin naman yung salamin dito. So kung ito i-rate ko rin siya, I'm, I'm going to say 4.5. Kasi grabe hindi ko ina-expect na talagang ang ganda niya. Kasi ba diba, local brand eh talagang nagsistep up na talaga yung mga game nila. As in, for its price, I think ano to mga 795. Ganun. 695. Or, ipuput ko na sa description box. So, nagustuhan ko naman yung kinalabasan ng ating makeup ngayon. As in, like, kayang-kaya kong pumunta sa mall ng ganito yung mata ko. Pwede rin tong pang night time. Pwede rin ka pang magta-travel ka. Diba? Diyo malaki siya. So, nakakatakot nga na siyang dalin kapag mag-travel ka. Ayun nga guys, sana naging helpful po itong ginawa kong pag-review sa detail makeover. Sana, for me, sana magdabas pa ang detail makeover ng mga eyeshadows kasi magaganda yung formula, maganda yung mga shades. 